লাখনৌ শহরে আসার পর চোখে পড়ল সুন্দর একটি লেখা মুস্কুরায় আপ লাখনৌ মেহ লেখাটা পড়ে সত্যি মুখে একটা হাসি এসে গেল লাখনৌ শহর ঘোরার পর এই লেখাটার সার্থকতা বুঝতে পারলাম সত্যি সুন্দর এই লাখনৌ শহরটি আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাব নবাবের শহর লাখনৌতে আমার আজকের এই ভ্রমণ গল্পে থাকছে ঢাকা থেকে লাখনৌ কিভাবে যাবেন কোথায় থাকবেন কোন সময় গেলে সব থেকে ভালো হয় কোথায় খাবেন কোথা থেকে কেনাকাটা করবেন এবং কত টাকা খরচ হতে পারে তার একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব আমার আজকের এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তবে অনুরোধ রইল লাইক ও সাবস্ক্রাইব করার ভারতবর্ষের উত্তর পূর্বে গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত এবং উত্তর প্রদেশের রাজ্যের রাজধানী এই লাখনৌ এই লাখনৌকেই বলা হয় নবাবদের শহর আর নবাবদের রাজত্বকালে গড়ে ওঠা স্থাপত্য দেখার জন্য সারা বিশ্বের পর্যটক প্রত্যেক বছর ছুটে আসে এখানে সারা শহর জুড়ে দেখা যায় নবাবদের ঐতিহাসিক প্রাসাদ ও প্রাচীন দুর্গ হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সংমিশ্রণ দেখা যায় এই শহরে এজন্যই লাখনৌ ভ্রমণপ্রিয় পর্যটকদের কাছে একটি জনপ্রিয় পর্যটন স্থান হিসাবে গড়ে উঠেছে সকলকে ওয়েলকাম করছি সাকিব অ্যান্ড লিথিস ডায়েরি ইউটিউব চ্যানেল থেকে ঢাকা থেকে লাখনৌ কিভাবে যাবেন ঢাকা থেকে লাখনৌ যেতে প্রথমেই আপনার পাসপোর্টে ইন্ডিয়ান ভিসা থাকতে হবে ঢাকা থেকে লাখনৌ যেতে প্রথমে চলে যেতে হবে বাই রোড অথবা ইয়ারে কলকাতা অথবা দিল্লিতে সেখান থেকে ফ্লাইট ট্রেন অথবা বাসে করে চলে যেতে পারেন লাখনৌ চারবাগ রেলওয়ে স্টেশন কলকাতার এয়ারপোর্ট ছাড়াও ইন্ডিয়ার যে কোনো বড় বড় এয়ারপোর্ট থেকে লাখনৌর অ্যামারসো এয়ারপোর্টের ফ্লাইট পেয়ে যাবেন আসসালামু আলাইকুম দর্শক তো এই তো আমরা বাসা থেকে মাত্র বের হলাম এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে আমাদের ফ্লাইট হচ্ছে সাড়ে তিনটায় এখন অলমোস্ট এগারোটা বেজে গেছে তো দেখা যাক দোয়া রাখবেন আর আমরা সরাসরি ঢাকা থেকে দিল্লির ফ্লাইট নিয়ে নিয়েছিলাম আমরা দেখতে দেখতে থার্ড টার্মিনালটি পার হয়ে যাচ্ছি আর আমরা একটু ফাস্ট ফাস্ট চলে এসেছিলাম তাই বোর্ডিং পাসের জন্য ওয়েট করছি আর এই তো আমাদের বোর্ডিং পাস ডান তো আমরা এখন যাচ্ছি ইমিগ্রেশন করতে খুব সহজে ইমিগ্রেশন শেষ করার পর আমাদের হাতে অনেকটা সময় আছে তাই এই সময়টাতে আমরা যাচ্ছি একটু রিফ্রেশ হতে আমরা এখন যাব এম টিভি স্কাইলঞ্জে এখানে আসার পর আমার মেয়ে খুশিতে একটু নাচানাচি করে নিচ্ছে আর এ ছিল এম টিভি স্কাই লঞ্চের খাবারের মেনু বিভিন্ন ধরনের ফ্রেশ ফ্রুটস সালাদ বিভিন্ন ফাস্ট ফুড আইটেম ক্রিসপি ফ্রায়েড চিকেন বাফেলো উইংস কড়াই চিকেন কারি ডাল ম্যাকারোনি ফ্রায়েড এগ চাউমিন সাদা ভাত এবং খিচুড়িও ছিল সাথে আরো ছিল বিভিন্ন ধরনের ড্রিঙ্কস এবং চা কফির ব্যবস্থা আমরা এতক্ষণ এম টিভি এয়ারলাইন্সে ছিলাম তো আমাদের ইয়ারের সময় হয়ে গেছে তো আমরা এখন যে সিকিউরিটি চেক যেটা করি ওটা করতে যাচ্ছি আর কি ভালোই হবে
हेलो दोस्तों ये तो हम लोग नहीं मैंने उठा हमारे यहाँ से कुछ चप्पल स्टेले आए थे स्टेले आते जाते हैं चेक चेक कम तो शाम तीन चप्पल लाइट में आप पास करके पूरे दिन चले जाएं चले जाएं तो हम लोग नहीं जाएंगे शायद तो आप लोग शायद कश्मीर तो बहुत साथी देख काटा दी तो आर ये तो फ्लाई करें किचु कौन पड़ी उन आरा लांच सार्व करें दे। हमरा वैसे लांचे नॉन बेस ऑर्डर थी सी एक है ना जो बेस है वो नॉन बेस बिटी का होता है। नॉन बेस जो चाहे कर मिनरल वाटर इटा पुडिंग है मतलब टा पुडिंग दें इटा देखिए की ये तो था। इटा होते फ्राइडेस, बासमती फ्राइडेस, बासमती फ्राइडेस और ये तो होते हैं, ये तो होते हैं चिकन, चिकन है कुछ व्यक्ति आये थे, बट दूसरे सीना खाई ले दूसरा बुक चिकन है किसी नीच, और ये तो होते हैं कॉफी बनाने जोने क्रीम और सुगर, और एक लोची स्पून, लोची स्पून। फूड इज़ गुड, विस्तार ए लाइटिंग प्राय दुई घंटा फ्लाई करार पर हमें प्लें दिल्ली शहरे पोच जाए ऊपर थके दिल्ली शहर की देखते खूब भलो लगे जो दिल्ली शहरे पोछाई तक प्राय सन्ध्या तो फ्लैट थे नामार पर यह बसटी आसे पिकअप करते फ्लैट थे नामार पर हमें प्रथम क्या हे इमिग्रेशन क्या शेष करा तो दिकटाते ही जा क्यों ड्यूटी फ्री शॉपिंग करते चाहे लेखन थी के कोई नहीं तो पारे हैं। हाँ दोस्तों, हम लोग ऑलरेडी चले आए थे। यार बोले, इमिग्रेशन कंप्लीट, इमिग्रेशन ऑफिसर टक्कर बहुत चिलो, मज़ा को लामा दे शायद। तो हम लोग यहाँ नेक्स्ट कर रहे हैं। देखिए हमारे नेक्स्ट डिस्टिनेशन लाखनो, एयरपोर्टे सीम काउंटर है सर जहाँ हम रखने जाते हैं सीम किंतु दोस्तों बंदरों हम रा जो एयरपोर्टे बैठे जाते हैं हम रा ऑलरेडी एक तो प्रीपेड टैक्सी नहीं सी ये तो अच्छा अपना रा एक्सिट हो और एक तो आगे ही अपना रा पाबिन बेशक इसे प्रीपेड टैक्सी वो कहते हैं कि हमारे टैक्सी नहीं सी चार दिल्ली एयरपोर्टर बहरे प्रचुर टैक्सि रही है अपनारा चेषा करबें से खान टैक्सी नीते जो भेतर थे नीन तैक्सर भाड़ाटा एक बस पड़े तो यो लखनऊ जावर बस ये बसटी अक्षरधाम मंदिर सामने थे पिक कर इंटरसिटी स्मार्ट स्लीपार बसर भाड़ा चौदहश थ सतरशो रूपी इंडिया जेको बड़ो बड़ो शहर थे ये बसर काउंटार पे जानर सार्विसों जथेष भलो आर बासेर भीतर एक दिखता अनेक टा ए रकम रात प्राय शारे बार डर दिखे आमदे बास टी ए रेस्टोरेंट में ब्रेक दे शारा दिन जाने करा पर आम्रे ऐतोटा टायर चिलाम जे बासे उठर पौर पौर आम्रे घूमे जाए आर वीडियो करा है नी ठीक शकाल शाट्टर दिखे आमदे लाखनो शहरे नामी है दे एबर जाना जा बा आपने अगर चाहे रेलवे स्टेशन में रिटायरिंग रूम अथवा डॉर्मिटरी तो थकते पारें आपने देख शुभिदर जो नो आमी बेश कोई टी होटले नाम और नंबर आमा डेस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों काम लोग लड़ी एक होटल नहीं सी नहीं नहीं सी तो अच्छा कुछ टायर एजेंडा लोग होटल लम्बा सार्च करी � दें उन चेंज टीवी आर इधर सीलिंग फैन नहीं ताशा में एक तो ये दिसे जिसकी बोल रहे हो वाल फैन अच्छा आर ये दिखे इधर उन चेंज एसी ये दिखे एसी ये दिखे एसी एक तो ड्रेसिंग टेबल दिसे साथ में उसे हॉट इसे ना वो शुरू ये देने वाटर जितना देने बट एक तो ऐसे की की बोले जो फ्लैक्स दिसे फ्लैक्स बट पानी नीचे लिए तो गर्म करता है वाटर जितना नहीं तो जब ग्लास दिसे आ ये तो उसे रेग इसे ना उसे अपने तो लागेस बा आदर्श का पुच्छ को रखा देते आ आशो जो आशो जिन्हें शेदा देखिए हमरा � होटेले उठे एक टू फ्रेश होए आम्रा चोले जाए लाख नोर बिखा तो रोहिण स्कूल चा निहारी थे हाँ तो आम्रा इसमें ऑर्डर करते होते हैं 
মাটন নিহারি অ্যান্ড বিফ নিহারি বিফ তো না বাফেলো নিহারি উইথ কুলচা এটা হচ্ছে কুলচা এটা হচ্ছে মাটন নিহারি এটা হচ্ছে বিফ নিহারি আর এটা আমার ছেলে খাচ্ছে তো আমরা খাই খাবার পরে আসলে আমরা বলতে পারবো যে খাবারটা আসলে খেয়ে খাবারের টেস্ট খুবই ভালো ছিল লাখনতে আসলে অবশ্যই ট্রাই করবে দর্শক এই তো ঘুম টুম দিয়ে একটু আগে উঠলাম আসলে ঘুমাইতে যে অনেক দেরি হয়ে গেছে প্রায় তিনটা বেজে গেছে এখন তো মাত্র আমরা বের হইলাম ভাবলাম এখন তো রোদ এখন অন্য কোনো দিকে যাবো না এখন এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে গোল দরোয়াজা এটা হচ্ছে পুরাতন চকের কাছে ওখানে এই যে এটাই হচ্ছে গোল দরোয়াজা আর ল্যান্ডমার্কটা হচ্ছে এই যে পরম্পরা সুইটস পরম্পরা সুইটসের সামনে হচ্ছে এই যে আপনার যে একটা কি বলবো এটা একটা স্ট্যাচুর মতো যে করছে এটাই হচ্ছে চক চক আর এই চকের এই হচ্ছে গোল দরোয়াজার ল্যান্ডমার্ক হচ্ছে পরম্পরা এটার সাইড দিয়েই এই যে রাইট সাইড দিয়ে হচ্ছে আপনি ভিতরে যাবেন ভিতরে গেলেই হচ্ছে আপনি চিকেন কারি সবগুলি পেয়ে যাবেন শুধু আমরা যাই এই যে গোল দরোয়াজার এই পিছন সাইড দিয়ে এই যে এরকম এটা গোল দরোয়াজার বা সামনে যে রাউন্ড আমরা এখন দেখি এটাতে যাওয়ার চেষ্টা করছি বেনারসি ইয়েটা প্রাইস কিনতে কে 700 রুপিয়া কি 700 ইয়েটা কত পেন যাবে এটা বারোশো পঞ্চাশ কটন ইয়ে কটন ঝাপ পায় সুন্দর আমি আপনাদের সুবিধার্থে চিকেন কারি শপের ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার আমার ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব আপনারা একটু চেক করে নেবেন আর এছাড়াও আমি লাখনো থেকে কি কি কেনাকাটা করেছি তার উপর যদি শপিং হল দেখতে চান আমাকে প্লিজ কমেন্টে জানাবেন আমি চেষ্টা করব একটি শপিং হল ভিডিও করার আমার ফার্স্ট শপটির নাম ছিল শিব প্রসাদ অ্যান্ড সন্স এবং সেকেন্ড আইটি শপে আমরা গিয়েছিলাম তার নাম ছিল সরস্বতী চিকেন স্টোর শপিং থেকে বের হয়ে খুবই ল্যান্ডমার্ক একটা জায়গায় যাওয়ার প্ল্যান আমাদের আর সন্ধ্যায় কাবাব খাইতে আমরা সবাই খুব পছন্দ করি উত্তর প্রদেশের রাজধানী লাখনৌতে সবচেয়ে বিখ্যাত কাবাবের দোকান হচ্ছে টুন্ডে কাবাবি সেখানে সবচেয়ে হিট আইটেম হচ্ছে গালৌটি কাবাব টুন্ডে কাবাবি আসছি এটা হচ্ছে ওদের স্পেশাল পরোটা উল্টো পরোটা বলে আর এগুলো হচ্ছে টুন্ডে কাবাব একদম নরম যে আমাদের স্বামী কাবাবের মতো বার টাচ্ছি ওইটা আর আপনাদের সুবিধার্থে আমি রেস্টুরেন্টের অ্যাড্রেসটি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব চেক করে নেবেন এছাড়াও লাখনৌ ট্যুর সম্পর্কে কোনো কিছু জানার থাকলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর আমার সেকেন্ড ভিডিওটি থাকবে লাখনৌর দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ